गुड डे टू ऑल ऑफ यू कल की क्लास में आपने फॉर्मेटिंग मेन्यू के बारे में सीखा था जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीक के पहली क्लास में आप कुछ नया सीखते हैं और उसके दूसरी क्लास में उसका रिवीजन करते हैं इसीलिए आज की कक्षा में आप सभी पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और साथ में एडिट मेन्यू के कुछ भाग के बारे में सीखेंगे क्या आप बता सकते हैं कि फॉर्मेटिंग बार का उपयोग क्यों करते हैं फॉर्मेटिंग बार से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट का स्टाइल बदल सकते हैं टेक्स्ट या पैराग्राफ का कलर बदल सकते हैं क्या आप बता सकते हैं न्यू का उपयोग क्यों करते हैं न्यू से आप नया पेज या नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और बहुत सारे नए नए पेज ले सकते हैं उस पर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि एक्सपोर्ट एस पीडीएफ से क्या होता है और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है एक्सपोर्ट एस पीडीएफ से आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदल सकते हैं जिससे आपकी डॉक्यूमेंट सुरक्षित हो जाएगी जिसे उनके अंदर कोई भी कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता ये सिर्फ रीड करने के काम आता है और पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है क्या आप बता सकते हैं कि रिसेंट डॉक्यूमेंट का उपयोग क्यों करते हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप रिसेंटली ओपन की गई फाइल्स को देख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि सेव एज और सेव में क्या अंतर है सेव से आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर और किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं लेकिन आप सेव एज से किसी भी सेव की गई फाइल को उसके लोकेशन को बदल सकते हैं दूसरी जगह पर सेव कर सकते हैं और आप फाइल का नाम भी बदल सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि एग्जिट से क्या होता है एग्जिट से आप अपने फाइल को क्लोज कर सकते हैं और फाइल से बाहर निकल सकते हैं अब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से इम्प्रेस की फाइल को ओपन करें आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं आइए अब जानते हैं कि आज क्या सीखेंगे आज आप एक लाइन टाइप करेंगे फिर उसे फिर उस लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे उसके बाद आप अंडू रीडू कट और सेलेक्ट ऑल और स्लाइड को डिलीट करना और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखेंगे उसके बाद फाइल के कुछ ऑप्शन जैसे कि पीडीएफ की फाइल बनाना फाइल को सेव करना फॉर्मेटिंग बार का अभ्यास करना इत्यादि अब क्लास को शुरू करते हैं अब आप सभी दिए गए लाइन को टाइप करें क्या आपने लाइन को टाइप कर लिया है अब आप लाइन को पांच बार कॉपी पेस्ट करके दिखाएं। आप कॉपी पेस्ट करना राइटर के भाग में सीख चुके हैं अगर कॉपी पेस्ट करने में कोई समस्या हो रही है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो की मदद से कॉपी पेस्ट करना सीखें। सबसे पहले आपको लाइन को सिलेक्ट करनी है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्लिक किया एक बॉक्स आ गया बॉक्स के अंदर जो टेक्स लिखा हुआ है अब उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख देख सकते हैं हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया अब है हमें इस टेक्स्ट को कॉपी करना है इसके लिए एडिट मेन्यू पे जाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वहां पे क्लिक किया एक बॉक्स आ गया है और वहां पे कॉपी का ऑप्शन को हमने 
सिलेक्ट कर लिया इसके लिए आप चाहे तो शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस सी होता है अब हमें पेस्ट करना है फिर से हम एडिट मेन्यू पे जाएंगे वहां पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ अभी सिर्फ जो हमने सेलेक्ट किया था वो अनसेलेक्ट हो गया है फिर से एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई है वो कॉपी पेस्ट हो चुका है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से हम शॉर्टकट कमांड का उपयोग करेंगे पेस्ट करने के लिए जो कि होता है कंट्रोल प्लस वी जैसे कंट्रोल प्लस वी करेंगे और लाइन आ जाएगी इसी प्रकार से आप बहुत सारे लाइंस को ला सकते हैं कॉपी पेस्ट की मदद से क्या आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है अगर नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखें अब आप अंडू और रीडू के बारे में सीखेंगे क्या आप बता सकते हैं अंडू का उपयोग क्यों करते हैं अंडू एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अपने पेज स्लाइड पर हुई गलती को सुधार सकते हैं मतलब यह एक एक करके उन लाइन को डिलीट करता है जो आपने सबसे बाद में टाइप की थी या जो काम किया था इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होती है आइए वीडियो की मदद से अंडू करना सीखें आइए वीडियो की मदद से अंडू करना सीखें जैसे कि आप जानते हैं अंडू से हम एक स्टेप पीछे आने के लिए यूज करते हैं हमने यहाँ पे एक लाइन को कॉपी पेस्ट किया था जैसे ही एडिट पे क्लिक किया और अंडू पे क्लिक किया तो जो पहली लाइन जो लास्ट में हमने कॉपी पेस्ट किया था वो लाइन हट जाएगा इसी प्रकार से अंडू पे फिर से क्लिक किया तो एक एक लाइन हटती जाएगी जैसे कि आप जानते हैं अंडू का उपयोग हम एक स्टेप पीछे आने के लिए करते हैं जितनी बार अंडू करेंगे वह लाइन हटती जाएगी एक से पीछे आती जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसके लिए आप चाहे तो शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस जेड होता है कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अंडू किया लाइन फिर से हट गई अभी हमारे पास सिर्फ एक लाइन है फिर से हमने कंट्रोल प्लस जेड किया अंडू किया तो वो भी लाइन हट गई जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप अंडू से एक स्टेप पीछे आ सकते हैं क्या आप बता सकते हैं रीडू का उपयोग क्यों करते हैं रीडू अंडू के विपरीत काम करता है जो काम आप अंडू करके मिटाते हैं वह काम आप रीडू करके वापस ला सकते हैं इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई होती है अब आप वीडियो की मदद से रीडू का उपयोग करना सीखें आइए वीडियो की मदद से रीडू करना सीखें जैसे कि आप सभी जानते हैं रीडू का उपयोग तभी कर सकते हैं जब अंडू क्या हो क्योंकि रीडू अंडू के विपरीत काम करता है जैसा आप सभी को पता है रीडू से एक स्टेप आगे आने के लिए किया जाता है हमने पहले अंडू क्या हुआ था अंडू करके हमने लाइंस को हटा दी थी जैसे आप रीडू करेंगे तो वो सारी लाइन वापिस आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसके लिए शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई होता है जैसे ही कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो वो लाइन आपकी वापस आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप रीडू का उपयोग कर सकते हैं अब आप फॉर्मेटिंग बार के कुछ ऑप्शन का रिवीजन करेंगे अब आप पहली लाइन का राइटिंग चेंज करके दिखाए अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो की मदद से फॉन्ट राइटिंग को चेंज करना सीखें सबसे पहले पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे जिससे एक बॉक्स आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स फिर लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिस लाइन को फॉन्ट राइटिंग चेंज करना है आप किसी भी प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं या टच पैड से या की से
सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट नेम के ऑप्शन पे लेके जाना है उसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट नेम आ जाएंगे अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे क्योंकि फॉन्ट नेम के अंदर बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल पहले से ही उपलब्ध रहते हैं आपको जिस भी स्टाइल को सिलेक्ट करना है उसको चूज कर लें और क्लिक कर दें वह फॉन्ट नेम आपके लाइन पे आ जाएगी जिसे आपने सेलेक्ट किया है इस प्रकार से आप फॉन्ट राइटिंग या फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अब दूसरी लाइन को बोल्ड इटैलिक करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बोल्ड कैसे करते हैं सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आप उसके बाद बोल्ड लिखे ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेके जाएं फिर वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें जिससे आपकी लाइन बोल्ड हो जाएगी जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है देख सकते हैं कि आपकी लाइन बोल्ड है अगर आप इसे फिर से पहले जैसे करना चाहते हैं तो फिर से लाइन को सेलेक्ट करें और बी लिखे हुए ऑप्शन पर लेके जाएं, फिर वहां पे क्लिक कर दें, जिससे आपकी लाइन पहले जैसे हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से लाइन को सेलेक्ट करें और बी पे क्लिक कर दें, आपकी लाइन फिर से बोल्ड हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब आप लाइन को सिलेक्ट करें फिर उनको अंडरलाइन करके दिखाएं और उनका कलर भी बदल के दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो की मदद से अंडरलाइन करना सीखें सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करेंगे जिस लाइन पे आपको अंडरलाइन करना है उस लाइन को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ वीडियो में दिखाया गया पहले लाइन को सिलेक्ट किया फिर अपने पॉइंटर को यू लिखे ऑप्शन पर लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी लाइन अंडरलाइन हो जाएगी अगर इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो ए लिखे हुए ऑप्शन पे जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, जिससे बहुत सारे कलर के ऑप्शन आ जाएंगे और किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें जैसे ही कलर बॉक्स में से कलर को सिलेक्ट करेंगे वह कलर आपकी लाइन पे आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अभी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है तो लेफ्ट बटन दबा देंगे और वो जो सिलेक्ट किया था वो हट जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया और अंडरलाइन हो गया इस प्रकार से आप कलर और अंडरलाइन कर सकते हैं आइए अब फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना आप सभी ने राइटर के भाग में सीख चुके हैं क्या आप बता सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं फाइंड से आप अपने पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से आप उस वर्ड को बदल सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फाइंड और रिप्लेस का उपयोग कैसे करते हैं आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कैसे करते हैं सबसे पहले लिखे हुए टेक्स्ट पे क्लिक करें जिससे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा फिर एडिट मेन्यू को सिलेक्ट कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है एक बॉक्स आएगा फिर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें अब इस पैराग्राफ में से आपको जिस वर्ड को फाइंड करना है सबसे पहले सर्च फोर में उस वर्ड को आपको टाइप करना होगा टाइप करने के लिए आप सर्च फॉर बॉक्स में क्लिक करेंगे वहां पे आपका कर्सर आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है वो वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पे हमने मिशन टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे मिशन लिखा और हमने फाइंड पे क्लिक किया जैसे ही फाइंड पे क्लिक किया 
पैराग्राफ में से मिशन वर्ड को फाइंड कर दिया हाईलाइट कर दिया आप वीडियो में देख सकते हैं जितनी बार फाइंड पे क्लिक करेंगे मिशन वर्ड को हाईलाइट करता जाएगा अब इस मिशन वर्ड को फाइंड कर चुका है अब हमें इसे रिप्लेस करना है ऐसे आप किसी भी वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं जिससे आपको रिप्लेस करना है वह वर्ड आपको रिप्लेस विद में लिखना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है मिशन को विजन में रिप्लेस करना है तो इसके लिए रिप्लेस विद में हम विजन को टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे विजन लिखा विजन लिखने के बाद जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे जो पहला मिशन वर्ड था वो चेंज हो जाएगा विजन में फिर रिप्लेस करेंगे फिर सेकंड चेंज होता जाएगा अगर रिप्लेस ऑल पे कर देंगे तो जितने भी वर्ड था आपने जो सिलेक्ट किया था मिशन वो चेंज हो जाएगा विजन के अंदर जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अभी यहाँ पे मिशन वर्ड नहीं है इस पैराग्राफ के अंदर क्योंकि हम उसको चेंज कर चुके हैं विजन के साथ अगर मैं मिस अगर आप फिर से यहाँ पे सर्च फॉर में मिशन लिख के अगर आप मिशन वर्ड को सर्च करेंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा उसे सर्च नहीं करेगा क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर मिशन वर्ड है ही नहीं उसके लिए हमें विजन को फाइंड करना है तो उस वर्ड को पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है हमने विजन को टाइप किया क्योंकि विजन पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है और जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया विजन हाईलाइट हो गया अब हमें इसे फिर से रिप्लेस करना है मिशन के साथ तो रिप्लेस विद में हमने यहाँ पे रिप्लेस विद बॉक्स में मिशन को टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ मिशन टाइप किया गया और रिप्लेस पे क्लिक कर दिया जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक किया जो विजन वर्ड था वो मिशन में चेंज हो गया और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही वो सारे के सारे चेंज हो गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से हम फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग कर सकते हैं अब आप दूसरे स्लाइड लें उसमें दिए गए चित्र को देखकर बनाएं। अगर कोई समस्या होती है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से ड्रॉ करें आइए वीडियो की मदद से ड्राइंग बनाना सीखें। सबसे पहले हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट करेंगे जैसे कि आप सभी न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना सीख चुके हैं न्यू स्लाइड को इंसर्ट करें एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी अगर किसी की ब्लैंक स्लाइड नहीं आई है तो आप लेआउट में से जाके ब्लैंक स्लाइड को सेलेक्ट कर सकते हैं अब हमें ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग टूल बार में जाके किसी भी शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर स्लाइड्स में जाके फिर ड्रैग करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैग किया तो ये इमेज बन गया ये चित्र बन गया अब हमें इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है तो लाइन एंड फीलिंग में जाके हमने सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट किया लाइन के ऑप्शंस को और इसके लाइन के स्टाइल को चेंज करेंगे पहले इसके लाइन के स्टाइल को चेंज किया अब लाइन की थिकनेस को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया अब हमें लाइन के कलर को चेंज करना है तो लाइन के कलर के ऑप्शन पे गए यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लें वह कलर आपके लाइन पे आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब हमें इस इमेज के अंदर कलर करना है तो इस कलर के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन है कलर क्रेडियंट हैचिंग बिटमैप तो हमने यहाँ पे बिटमैप को सिलेक्ट कर लिया ये एक प्रकार की स्टाइल होती है अब उसके साइड में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स दिए गए हैं आपको जो भी स्टाइल पसंद है उसको सिलेक्ट कर लें वह उसके वह स्टाइल उस इमेज के अंदर आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप किसी चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अब आप इस चित्र को 
एक बार कॉपी पेस्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि किसी इमेज को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं सबसे पहले जिस इमेज का कॉपी पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू पे जाएंगे और कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे वह इमेज कॉपी हो जाएगा जहां पे भी आपको पेस्ट करना है आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं हमें इसी स्लाइड पे पेस्ट करना है तो यहीं पे एडिट पे क्लिक किया और पेस्ट पे क्लिक कर दिया वह इमेज इसी स्लाइड पे आ जाएगा अब हमने पॉइंटर को रख के लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग किया तो वो दूसरे इमेज को आप दे सकते हैं यहाँ पे वो इमेज कॉपी पेस्ट हो गया है आप चाहे ड्रैग करके कहीं पे भी, भी रख सकते हैं ड्रैग करने के लिए अपने पॉइंटर को इस इमेज पे रखें लेफ्ट बटन को दबा के जहां पे भी ड्रैग करना है आप वहां पे ड्रैग कर सकते हैं इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट करना सीख सकते हैं अब आप कट पेस्ट के बारे में सीखेंगे क्या बता सकते हैं कट का उपयोग क्यों करते हैं कट ऑप्शन की मदद से आप किसी लाइन अथवा पिक्चर को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ला सकते हैं अथवा पेस्ट कर सकते हैं अब आप दूसरी स्लाइड से किसी एक चित्र को कट करके उसे एक नई ब्लैंक स्लाइड पर लाकर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से सीखें कट और पेस्ट कैसे करते हैं कट और पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एडिट लिखे ऑप्शन पर जाना है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कट का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है अगर आप किसी इमेज को कट करना चाहते हैं वो तब तक कट नहीं होगा जब तक आप उस इमेज को सिलेक्ट नहीं कर लेते इसीलिए वहां पे कट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था अब हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जैसे इमेज सेलेक्ट करेंगे तो उसके चारों तरफ एक डॉट ग्रीन कलर की लाइन डॉट आ जाएगी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि कट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है कट करने के लिए आप एडिट पे जाके कट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप उसके कमांड को भी उपयोग कर सकते हैं जो कि इसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस एक्स आप देख सकते हैं कि अब हमारा इमेज कट हो चुका है अब हम एक नई स्लाइड लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे नई स्लाइड लिया क्योंकि अब हमें यहाँ पर उस इमेज को पेस्ट करना है इसके लिए हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया जैसे ही राइट क्लिक किया तो एक बॉक्स आ गया अगर आपको यहां से नहीं करना है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं एडिट ऑप्शन पे गए वहां पे क्लिक किया और हमने पेस्ट को सिलेक्ट कर लिया जो हमने इमेज को कट किया था वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से हम किसी भी इमेज को कट कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं आइए अब डुप्लीकेट के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं कि डुप्लीकेट से क्या होता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डुप्लीकेट का मतलब है बिल्कुल उसके जैसा होना डुप्लीकेट से आप अपने किसी चित्र के बहुत सारे कॉपीज बना सकते हैं उसके जैसे डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि डुप्लीकेट का उपयोग कैसे करते हैं आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि डुप्लीकेट का उपयोग कैसे करते हैं जैसे कि आप जानते हैं डुप्लीकेट से आप किसी भी इमेज की कॉपी बना सकते हैं सबसे पहले जिस इमेज की आपको डुप्लीकेट बनाना है उसको सिलेक्ट करेंगे फिर एडिट मेन्यू पे जाएंगे एक बॉक्स आ जाएगा अभी देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इमेज को सिलेक्ट नहीं किया है तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे फिर जाके एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे 
आप देखेंगे कि यहां पे डुप्लीकेट का ऑप्शन शो हो रहा है जैसे आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी को दिखाया गया है आपको कितनी कॉपीज चाहिए उसके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज दिखाया हुआ है जितनी कॉपीज चाहिए आपको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे तीन चाहिए हमने यहाँ पे तीन नंबर दे दिया अगर आप जो डुप्लीकेट है उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा स्टार्ट और एंड यानी जो आपकी कॉपीज आई है वो किस कलर से स्टार्ट होना चाहिए और जो लास्ट कॉपी है वो किस कलर पे खत्म होनी चाहिए फिर ओके पे क्लिक कर देंगे आपकी डुप्लीकेट कॉपीज आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने पिंक से स्टार्ट किया था तो हमारे पहली कॉपी पिंक आई और लास्ट में एंड वाला हमारा ग्रीन था तो वो ग्रीन आया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से आप डुप्लीकेट का उपयोग कर सकते हैं आइए अब एक्सपोर्ट एस पीडीएफ का अभ्यास करें अब आप अपने फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि किसी फाइल को पीडीएफ की फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को फाइल मेन्यू पे लेके आए वहां पे लेफ्ट बटन दबा दें फिर एक्सपोर्ट एस पीडीएफ ऑप्शन को सिलेक्ट करें सिलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे जिससे एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपने पॉइंटर को एक्सपोर्ट पे लिखे लेके जाना है जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे जिससे एक फिर से बॉक्स आ जाएगा यहां पर आपको फाइल का नाम और लोकेशन चूज करना है जहां पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं जहां पे आप अपने फाइल को पीडीएफ की फाइल में बनाना चाहते हैं यहाँ पे एड्रेस वार में आप अलग अलग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने फाइल को डेस्कटॉप पर रखना है तो डेस्कटॉप पे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर जाके फाइल नेम में जाके वहां पे क्लिक करें और कोई भी नाम दे दें जिस नाम से आप पीडीएफ की फाइल को बनाना चाहते हैं नाम लिखने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं सेव एस टाइप में पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिखा हुआ है फिर जाके सेव पे क्लिक कर दें यहां पे आप देख सकते हैं कि टाइटल बार में अनटाइटल वन लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि आपने फाइल को सेव नहीं किया है इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने फाइल को मिनिमाइज करना है और आपको यह देखना है कि आपने फाइल को कहां पे सेव किया है आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव किया है तो डेस्कटॉप पे आपकी फाइल आ जाएगी फिर इसको क्लिक करके ओपन कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप अपने किसी भी फाइल को पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह फाइल पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है अब यहां से इसको क्लोज कर दें और फिर से अपने फाइल को ओपन कर लें इस प्रकार से हम पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करना सीखते हैं अब आप एक स्लाइड लेकर दिखाएं और उसमें खुद से बेसिक सेप्स में से किसी एक सेप्स को बनाएं और उसकी फॉर्मेटिंग करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से ड्रॉ करें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि ड्राइंग टूल बार से किसी सेप को कैसे ड्रॉ करते हैं इसके लिए सबसे पहले एक नए स्लाइड को इंसर्ट करें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पे नई स्लाइड को इंसर्ट किया एक ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट किया यहाँ पे 
अब हमें इसके अंदर ड्राइंग करनी है ड्राइंग टूल बार में से किसी भी शेप को सिलेक्ट कर लें यहाँ पे ड्राइंग टूल बार में से एक शेप को सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के लिए ड्राइंग टूल बार में जाके लेफ्ट बटन को प्रेस किया जिस इमेज को सिलेक्ट करना है उसको उस इमेज पे क्लिक कर दिया फिर स्लाइड में जाके उसको ड्रैग करेंगे तो वह इमेज बन जाएगा जैसे वह इमेज बनेगा तो इसके लाइन एंड प्रॉपर्टीज लाइन एंड फीलिंग की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां से आप उस इमेज के लाइन को चेंज कर सकते हैं उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं लाइन के साइज को बढ़ा सकते हैं लाइन के साइज को कलर कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं आप कोई से भी लाइन का कलर बदल सकते हैं उस इमेज के अंदर अगर आपको कलर करना है डिजाइन करना है या अलग अलग स्टाइल करना है तो आप यहां से कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हैचिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है इसीलिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार की लाइन आ रही है इमेज के अंदर आप चाहें तो इसके अंदर अलग अलग कलर कर सकते हैं या अलग अलग स्टाइल को भी कर सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे जो आपने सेलेक्ट किया था वो हट जाएगा अगर आपको फिर से चेंज करना है तो आप फिर से लाइन को चेंज कर सकते हैं उसके साइज को चेंज कर सकते हैं उसके अंदर का कलर को चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से आप किसी भी ड्राइंग टूल बार में से किसी भी शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं अब आप डिलीट स्लाइड के बारे में सीखेंगे क्या आप जानते हैं डिलीट स्लाइड का उपयोग क्यों करते हैं आप डिलीट स्लाइड से अपने स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं अब आप किसी भी एक स्लाइड को डिलीट करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से सीखें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि डिलीट स्लाइड का उपयोग क्यों करते हैं डिलीट स्लाइड से आप किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे चार स्लाइड दिखाई दी जा रही यहाँ पे चार स्लाइड हैं इनमें से अगर आपको किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट किसी भी स्लाइड को डिलीट करना है तो आप उस स्लाइड को पहले सिलेक्ट करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पे फोर्थ स्लाइड को डिलीट करना है तो फोर्थ स्लाइड को सिलेक्ट किया और एडिट मेन्यू पे क्लिक करके डिलीट स्लाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया जैसे ही डिलीट स्लाइड पे क्लिक किया वह स्लाइड डिलीट हो जाएगी जिसे हमने सेलेक्ट किया था अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ स्लाइड नहीं है अब टोटल यहाँ पे तीन स्लाइड है वह स्लाइड डिलीट हो चुकी है इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं अब आप फाइल को अपने नाम से डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से करें आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं किसी फाइल को सेव कैसे करते हैं सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे जैसे ही फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें लेफ्ट बटन के द्वारा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा फिर आपको लोकेशन चूज करना है कि आपको अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना है यहाँ पे हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया आप चाहें तो कहीं पे भी अपने फाइल को सेव कर सकते हैं हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद फाइल नेम में जाके हमने अपने फाइल को नाम लिखा हमने यहाँ पे अपने फाइल का नाम टाइप किया और फिर जाके सेब पे क्लिक कर दिया जैसे ही सेब पे क्लिक करेंगे वो बॉक्स चला जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और टाइटल बार में आपका वह नाम शो करेगा जैसे कि यहाँ पे सी एस शो कर रहा है इस प्रकार से आप फाइल को सेव कर सकते हैं क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है अपने फाइल को क्लोज करें और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें
आज की क्लास में आपने अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट फाइंड एंड रिप्लेस और डिलीट स्लाइड के बारे में सीखा और आपने फाइल के कुछ ऑप्शन जैसे कि सेव एक्सपोर्ट एज पीडीएफ इत्यादि के ऑप्शन की प्रैक्टिस की